Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, sitä vain ei huomata. Rakkaat veljet ja sisaret, Suomen kansalla on ollut se onni, että olemme jo monta vuosisataa voineet kuulla ja itsekin lukea, mitä Jumala meille puhuu. Jumalan puhe on selvää. Hän on ilmoittanut, mikä on oikeaa ja hänelle kelpaavaa. Pidä käskyt, kunnioita Jumalaa, rakasta lähimmäistäsi. Ja meille, jotka tietävät rikkoneensa Jumalan hyvän ja selvän tahdon, hän on ilmoittanut pelastustekonsa. Hänen poikansa tuli ihmiseksi yhdeksi meistä ja maksoi meidän syntivelkamme suostumalla kuolemaan uhrikaritsana meidän edestämme. Tämä on Jumalan suuri ja pyhä tahto, ihmisten pelastus synnin syyllisyydestä iankaikkiseen autuuteen Jumalan luona. Tästä kirkoissa on saannattu ja vielä t- tämä saana ei ole kokonaan lakannut laajasta luopumuksesta huolimatta. Mutta Jumala puhuu myös toisella tavalla, jotta kaikki korvat vielä kuulisivat. Luonnon mullistukset, erityiset kohtalot, sodat ja kulkutaudit ovat Jumalan puhetta. Joskus kovaa kieltä, mutta se on tarkoitettu meidän pelastukseksi. Koronavirusepidemia on Jumalan puhetta maailmalle. Historian perspektiivissä tämä on vielä lempeätä puhetta. Kulkutaudit ovat melko lähihistoriassa vieneet jopa miljoonien hengen. Sellaisista luvuista Jumalan kiitos ei ole meillä aavistustakaan. Kuunnelkaa, kun Jumala puhuu, silloin on aina tosi kysymyksessä. Tutkikaa vaellustanne, herätkää elämästä vain katoavien arvojen ja aarteiden mukaan. Jumala vaatii pyhyyttä ja rakkautta. Jumala ei salli itseään pilkata, ei synneillämme, eikä sillä, että kristikuntakin unohtaa ja pitää halpana Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen. Profeetta Aamoksen kirjassa Jumala uhkaa katumatonta kansaa Jumalan sanan kuulemisen nälällä. Me tuskin tiedämme tällaisesta mitään. Sana on ollut saatavilla yllin kyllin, mutta se on myös pidetty halpana. Tämä epidemia karanteeneinen antaa meille pientä esimakua siitä, minkälaista elämä on, kun Jumalan palvelusten pito Käy vaikeaksi. Sielunhoito, ripittäytyminen ja ehtoollinen hankaloituvat. Ei ole enää itsestään selvää, että kuolevat saavat vielä kuulla Jeesuksen autoaksi tekevästä uhrista. Me emme tiedä, mitä kaikkea maailma tästä ymmärtää, mutta ymmärtääkäämme me pitää sellaista paastoa, jossa Jumalan valo pääsee paljastamaan meidän syntejämme. Pian paaston jälkeen juhlimme pääsiäistä, joka puhuu meille vielä suurempaa ja vielä selvempää sanomaa Jumalalta. Kristus voitti kuoleman, maksoi meidän syntimme ja koko maailman synnit. Synnin päästön sanat eivät ole tyhjiä, niiden takana on Kristuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus. Ehtoollispöytä on vielä avoin. Siellä Jumalan puhe on täynnä ylenpaltista armoa ja pelastusta. Tämä kriisiaika epidemioinen ei voi tehdä tyhjäksi Jumalan lupauksia. Tietenkin toimimme epidemian suhteen annettujen ohjeiden mukaan ja suhtaudumme vakavasti viruksen aiheuttamiin vaaroihin. Mutta kristityn ei ole syytä elää pelossa. Jumalan sana pätee ja hänen lupauksensa ovat voimassa. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtian varjossa yöpyy, se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sulillansa hän sinua suojaa, 
ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhoja, et kulkutautia, joka päiväsydän häviötä tekee. Apostoli Paavali vakuuttaa. Minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Aamen.